Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Trennverfahren. Du kennst bereits Stoffe und Stoffgemische. Nachher kannst du einzelne Trennverfahren aufzählen und ihr Wesen erläutern. Der Film besteht aus zwei Abschnitten. Erstens Allgemeines und zweitens die einzelnen Trennverfahren. Erstens Allgemeines Durch Trennverfahren werden Stoffgemische in ihre Bestandteile, das heißt in reine Stoffe zerlegt. Und damit sind wir schon fertig und kommen zum Abschnitt 2, die einzelnen Trennverfahren. Erstens Sedimentieren Sedimentieren bedeutet die Trennung einer Suspension. Dabei werden Ablagerungen von Teilchen unter dem Einfluss der Schwerkraft ausgenutzt. Und das sieht dann so aus. Die Teilchen setzen sich allmählich am Boden des Gefäßes ab. Ein Beispiel dafür ist das Absetzen von Weinstein auf dem Boden eines Weinglases. Zweitens Dekantieren Dekantieren ist das Abgießen einer Flüssigkeit von einem festen, schwer löslichen Stoff. Und das sieht etwa so aus. Ein Beispiel ist das Abgießen des Wassers von Sand. Drittens Adsorbieren Adsorbieren nutzt die unterschiedliche Fähigkeit von Stoffen aus, an porösen Oberflächen anzuhaften. So eine poröse Oberfläche ist zum Beispiel Aktivkohle. Adsorbieren hat große Bedeutung in der Schutzmaske. In der Schutzmaske werden giftige Gase adsorbiert. Genauso werden schädliche Stoffe durch die Aktivkohle aus dem Wasser entfernt. Viertens, filtrieren. Dabei findet eine mechanische Trennung durch Ausnutzung unterschiedlicher Teilchengröße statt. Zunächst benötigt man ein Gefäß zur Aufnahme der Flüssigkeit. Darüber ist eine Vorrichtung zur Aufnahme des Filters. Darin befindet sich der Filter, an dem die Stofftrennung stattfindet. Ich habe mal einen aus einer Küchenrolle gebastelt. Das Stoffgemisch wird auf den Filter gegeben. Die Flüssigkeit kommt unten im Gefäß an. Das ist das Filtrat. Auf dem Filter bleibt der feste Filterrückstand zurück. Filtrieren ist eine gängige Trennmethode in der Chemie. Aber auch bei der Herstellung von Kaffee wird filtriert. Fünftens Eindampfen Hier werden verschiedene Siedepunkte ausgenutzt. Der weniger flüchtige Stoff bleibt zurück. In einer Schale befindet sich eine Lösung eines Feststoffes in Wasser. Durch Erwärmung wird das Wasser verdampft und der feste Stoff bleibt in der Schale zurück. Ein Ergebnis des Eindampfens sind Salzablagerungen. Sechstens, Destillieren. Hier findet eine Trennung von Stoffen mit unterschiedlichen Siedepunkten statt. Jeder Stoff wird der Reihe nach verdampft und dann kondensiert. Im Chemielabor verwendet man dafür eine Destillationsapparatur. Bei der Herstellung von Brandy wird Alkohol vom Wasser abdestilliert. 7. Extrahieren Das bedeutet das Herauslösen eines Stoffes mit einem Lösungsmittel. Im Chemielabor findet das Extrahieren häufig durch das sogenannte Ausschütteln statt. Außerdem ist Kaffeekochen ein schönes Beispiel für Extrahieren. Achtens, Chromatografieren. 
Dabei nutzt man die Eigenschaft von Stoffen an einer Oberfläche unterschiedlich stark zu haften. Ich zeige einmal, wie sowas im Prinzip funktioniert. Im Glas habe ich ein Lösungsmittel, ein Laufmittel. Da hinein versenke ich jetzt den Papierstreifen mit meinem Stoff. Das Laufmittel bewegt sich nach oben und zieht dann auch den aufgetragenen Stoff nach oben. Ich decke ab, damit das Lösungsmittel nicht verdampft. So, das ist das Ergebnis. Das Prinzip der Trennung kann man am Ergebnis erkennen. Allerdings hat hier keine sehr schöne Trennung erfolgt. Wie es richtig aussehen muss, seht ihr auf diesem Bild, das ich im Internet gefunden habe. Chromatografieren ist das wichtigste Trennverfahren in der Naturstoffchemie und in der Wirkstoffchemie. Und schon wieder am Ende. Ich glaube, über diese Übersicht kann man nur nicht meckern. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Tschüss!